Jeg hedder Louise, og jeg er 29 år gammel. Jeg bor her i Hillerød sammen med Hasse, min kæreste, og min datter Luca på 6 år, og Hasses to piger, Karl og Olga, på 11 og 12 år. I januar 2014 der bliver jeg færdiguddannet som sygeplejerske øh, og får mit første, første job, rigtigt sygeplejerske job. Altså, da lægen første gang fortæller mig, at, øh, at jeg har kræft, der tror jeg egentlig, at, at man bare går på, på autopilot ikke? Og, og tænker, at det her det skal jeg klare. Jeg får fjernet toppen af skeden og livmorhals og livmor og begge æggeleder og 29 lymfeknuder i det lille bækken. En fredag eftermiddag i juli måned, der ringer de øhm, og fortæller, at jeg skal både have stråle og kemoterapi. På min 27-års fødselsdag faktisk, der, øh, der ligger jeg i en scanner, og resten af mit liv kan være præget af stomi, af ikke at kunne arbejde, af altså ikke at kunne få flere børn. Altså, jeg har sat spørgsmålstegn ved hele min, min kvindelighed efter operationen. Ikke? Men det sætter så mange kaosfølelser i gang på det tidspunkt, øh, fordi, fordi jeg er rigtig glad for at have hende, og samtidig så er det bare rigtig hårdt konsekvensen af, hvis jeg skulle dø fra hende. Øh. Jeg er på vej til Herlev Hospital. Jeg skal til kontrol. Det er sådan en kontrol, jeg jævnligt, jævnligt går til. Når man har fået stråleterapi, så kan der godt være skidt skader på knoglerne, når de er blevet ramt. Men udover det, så er der ingen tegn til mere kraft. Det er lidt ambivalent at forholde sig til, at jeg kunne have været blevet vaccineret, øh, og så derved forhåbentlig har undgået at være blevet syg. Fordi meget i mig har været skyldfølelser, selvom det ikke er nogen skyld. Altså det, er, det er noget, som størstedelen af befolkningen på et tidspunkt er smittet med. Så derfor synes jeg, det er, svært. det er svært at vide, at havde det måske været nogle år senere, og hvis jeg kunne nå at blive vaccineret, inden jeg var seksuelt aktiv, så kunne jeg potentielt have været fritaget for at være blevet syg. Altså min egen datter, hun skal vaccineres. At antallet af HPV-vaccinerede øh, piger i Danmark er faldende, det synes jeg er rigtig skræmmende. Fordi at det, er en, øh, det er en meget aggressiv kraftform, som rammer unge piger, som rammer raske piger, som kan ramme drengen også for den sags skyld. Men jeg bliver rigtig ked af, at, at der er nogen, som er så meget imod en vaccine. De forstår ikke konsekvenserne af at fravælge den. De forstår ikke, at det samtidig er en konsekvens, at man så er i, i risiko for at kunne få livmorhalskræft. Og det forstår jeg slet ikke, at man, man gerne vil vælge, altså tilvælge den risiko. Øhm. Nej, det, det forstår jeg ikke.